আজকে তোমাদের ক্লাস ইলেভেন এর কেমিস্ট্রি প্রথম চ্যাপ্টার পড়াবো যেটা ছিল বেসিক কনসেপ্ট অফ কেমিস্ট্রি রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা ওকে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা চ্যাপ্টারটিতে মেনলি যা আছে রসায়ন বিজ্ঞান কি এবং রসায়ন বিজ্ঞানের পরিধি কিছু নম্বর হচ্ছে পদার্থের প্রকৃতি তিন নম্বর যেটা আছে রাসায়নিক সংযোগ সূত্রাবলি ও চ্যাপ্টার ওয়াইজ আবার আছে আণবিক ভর পারমাণবিক ভর ডাল্টনের পর অনুবাদ অনুবাদ অ্যাবোগ্রাড প্রকল্প মলের ধারণা তুলাঙ্ক ভার অনেক কিছুই রয়েছে তো স্টেপ ওয়াইজ আমরা একটা একটা করে পড়ব ওকে প্রথম শুরু করছি রসায়ন বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের গুরুত্ব এটা তো আমরা সমনষ্ট করছি না ওকে রসায়ন বিজ্ঞানের যে ব্রাঞ্চ রয়েছে রসায়ন শাস্ত্র বলা হয় অজৈব রসায়ন জৈব রসায়ন ভৌত রসায়ন বিশ্লেষণী রসায়ন আরও অনেক ব্রাঞ্চ রয়েছে মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি অনেক পার্ট রয়েছে এই জন্য এটাকে রসায়ন শাস্ত্র বলা হয় এত ব্রাঞ্চ এবং দৈনন্দিন জীবনের ইউজ শিল্পের রসায়ন দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ স্বাচ্ছন্দ বিদ্যুৎ রসায়ন মেডিসিনাল শিল্পের রসায়ন সব জায়গাতে আমাদের যে মেডিসিনাল রয়েছে এমন কোনো ফিল্ড নেই যেখানে আমাদের রসায়নের ইউজ নেই ওকে সুতরাং এই টপিকটা নিয়ে আমি কিছু বলছি না এটা তোমরা সবাই জানো নেক্সট যেটা আসছে পদার্থ পদার্থটি আমরা পদার্থ কাকে বলে আমরা জানি পদার্থ যার মাস রয়েছে এবং যার আয়তন রয়েছে যা সেন্সিবল বা সেন্সিবল নাও হতে পারে তাকে আমরা যেমন গ্যাসকে আমরা সেন্সি সেন্সারাইজ করতে পারি না ইয়ারে গ্যাস আছে না আছে আমরা সেটা জেনারেলি বুঝতে পারি না ওকে সো পদার্থের ডেফিনেশন কী হয় না পদার্থের ডেফিনেশন এটাই বলা হয় যার মাস রয়েছে যা কিছুটা আয়তন দখল করে থাকে তাকে আমরা কী বলি পদার্থ পদার্থকে যেন দু ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ভৌত প্রক্রিয়া আর একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া ভৌত প্রক্রিয়া আমরা পদার্থকে ভৌত প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া কাকে বলা হয় না ভৌত প্রক্রিয়াতে জেনারেলি এক্সটার্নাল এক্সটার্নাল যে বা বাহ্যিক যেমন চাপ এবং তাপ পদার্থের একটা অবস্থা থেকে আর একটা অবস্থায় পরিবর্তন করা যায় সেরকমভাবে আমরা পদার্থকে জেনারেলি পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি কী কী একটা হচ্ছে তাহলে ভৌত প্রক্রিয়া আমরা কবে ভাগ করতে পারি ভৌত প্রক্রিয়ায় তাহলে ভৌত প্রক্রিয়া আমরা কী বললাম যে ভৌত প্রক্রিয়ায় যদি আমরা প্রেশার বা মানে চাপ এবং তাপ যদি আমরা কোনো পদার্থের এই যে অবস্থাগুলোতে প্রয়োগ করি তাহলে কি একটা স্টেট থেকে আটটা স্টেটে বা একটা অবস্থা থেকে আটটা অবস্থাতে পরিবর্তন করা যায় এটা হচ্ছে মেন ওকে তো ভৌত প্রক্রিয়া তাহলে আমরা পদার্থকে কবে ভাগ করতে পারি পাঁচ ভাগে প্রথম হচ্ছে কঠিন অবস্থা ওকে কঠিন অবস্থা দু নম্বর হচ্ছে তরল অবস্থা তিন নম্বর হচ্ছে গ্যাসি অবস্থা চার নম্বর হচ্ছে প্লাজমা পাঁচ নম্বর হচ্ছে বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেট বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেট ওকে কন্ডেনসেট একটা একটা করে বলি কঠিন অবস্থা আমরা জানি মেনলি এই যে ভৌত অবস্থা বা এই যে পাঁচটা যে স্টেট আমরা তিনটা অবস্থার সাথে পরিচিত প্লাজমা এবং বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেট এই যে দুটো স্টেট এই স্টেটের সাথে আমরা পরিচয় নাই বেসিনলি এটা সলিড এবং লিকুইড এর ইন্টারমিডিয়েট স্টেট ধরা হয় এখানে কী হয় না যেমন জেলি একটা উদাহরণ বা স্টার্সের ক্ষেত্রে কী হয় না অত্যাধিক টেম্পারেচারের জন্য কী হয় না যে অনুগুলো যে রয়েছে বা পরমগুলো রয়েছে তারা ইলেকট্রন বর্জন করে যে স্টেটটা যেটাতে থাকে সেটা জেনারেলি প্লাজমা স্টেটে থাকে বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেট কি না এখানে এক বা একাধিক অ্যাটম ওকে এক বা একাধিক অ্যাটম বিএভ লাইক এ সুপার অ্যাটম দ্যাট মিন্স একশোটা অ্যাটম যদি একটা সুপার অ্যাটমের মতো একটা লো টেম্পারেচারে লো টেম্পারেচার মিন্স অনেকটাই লো টেম্পারেচারে যদি বিএভ করে মিন্স একশোটা অ্যাটম যদি একটা অ্যাটমের মতো বিএভ করে তখন সেই স্টেপটাকে আমরা কী বলবো বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেট তো আমরা তোমাদের সিলেবাসে জেনারেলি এ দুটোও নেই ওকে সুতরাং আমরা এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করছি না সো কঠিন অবস্থা তরল অবস্থা গ্যাসি অবস্থা এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কি না কঠিন অবস্থা তরল অবস্থা এবং গ্যাসি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য জেনারেলি আমি বলেছি যে কঠিন যে অনুগুলো হয় কঠিন অবস্থায় যে অনুগুলো বা গ্যাসি অবস্থায় যে তরল অবস্থায় যে এবং গ্যাসি অবস্থায় যে অনুগুলো বুঝতে পারছো আমার ছবি থেকে যে এখানে ইন্টারানবিক আন্তরানবিক আকর্ষণ বল কঠিন পদার্থের অনুগুলোর মধ্যে অনেকটাই বেশি এবং তরল অবস্থায় এটা যদি কঠিন তরল এবং এটা কি 
देशियो देखते ही बच्चे जो आंतरिक आकर्षण बल उपेक्षा की तो कम आंतरिक आकर्षण बल उन लोगों में तो उपेक्षा की तो कम ओके अब उन आठ जितने जो ब्राउनियो मोशन ब्राउनियो मोशन अमर जानी ब्राउनियो मोशन काके बोले सब चीज़ बेसी गैसियो गैसियो उससे तो कारण एक आने उन लोगों में तो आकर्षण बल सब चीज़ कम ताच्चे बेसी तोरल कारण एक चीज़ उन लोगों में तो आकर्षण बल उपेक्षा की तो बेसी सब चीज़ बेसी आकर्षण ब्राउनियो मोशन कॉप ब्राउनियो से नहीं बोले चले कोठी ने व्यवस्था जो कोना कारण से कना आकर्षण बल उन्हें टाइ बेसी अब उन कोठी ने क्षेत्र क्या है निर्दिष्ट आयतन था के आकार की ना जे पात्रों बा जे कंटेनर हम रद्दी सेट तारी आकार धारण करे गैस होते निर्दिष्ट आकार बा आयतन किसी था के ना ओके सो हमरा बहुत उपक्रिया ही एक बार हमरा किया नहीं जे जो दी बोरो इंटर कन्वर्टेबल एक टा स्टेट थे का आठ स्टेट की परिवर्तन सिल बहुत उपक्रिया इट आई ब्यूटी � चाप बात ताप प्रयोग करें कि ना एक टाइप स्टेट थे का टाइप स्टेट है और ये औरतन सिल कर जाए जब उनकी ना धूल लाम जी कोठी नवस्था कोठी नवस्था थे कि की तौरल नवस्था तौरल नवस्था थे कि की गैसीय नवस्था गैसीय नवस्था ओके देख मैं इन्स कोट ये जो दिया हम थोड़ा कोल लाम जी बारब बारब थे कि जल एटा वर इंटर कॉम्पोनेंट बोले मीन सामी कोठी नवस्था है कोठी नवस्था की बोरो पाचे जॉल अच्छे तौरन अच्छे स्टीम तब मीन डी सेंटीग्रुस ना देखिए एक इंटर कॉम्पोनेंट बोले मीन्स बोरो थे के जॉल वालो आवाज़ जितने टेम्परेचर जीरो डी सेंटीग्रुस ना तब मुद्दे क्या है आवार जॉल टा किया है बोर पे पुरी नहीं थोड़ी तो रोल कैसी अवस्था है जब आवाज़ जितने लिक्विफेक्शन करें बस इतनो ली कारण करी ताले किया है किया है डा आवाज़ स्टीम थे के डा केस में जॉल यास में ताले की बहुत उपक्रिया रासायनिक प्रक्रिया पदार्थ के रासायनिक प्रक्रिया रेडी रासायनिक भाव पदार्थ के आज दुभागे भाग करा जाए पदार्थ के भाग भाग करते दुभागे भाग करा जाए एक हे मिश्र पदार्थ द्वित नम्बर हे विशुद्ध पदार्थ मिश्र पदार्थ के बाद दुर्गे भाग कर जाए एक हे समसत्व समसत्व मिश्रण एटा कि असमसत्व मिश्रण ओके विशुद्ध पदार्थ के बाद दुर्गे भाग करा जाए मौलिक पदार्थ मौलिक पदार्थ और कि जौगिक पदार्थ तो स्टेप बाय स्टेप हमरा पोड़ची तले रासायनिक भावे हमरा पदार्थ के दुबारा भाग कोत्ते पाची एक तक चे मिश्र पदार्थ मिश्र पदार्थ के दुबारा भाग कोरा जाए समसत्र मिश्र में होमोजेनियस होमोजेनियस मिक्सर ऐड की और समसत्र मिश्र में एटरोजेनियस मिक्सर एटरोजेनियस मिक्सर समसत्र मिश्र में काके बोले ना समसत्र मि� समसत्र मिश्रण क्षेत्र में जो उपादान कोणिका गुलो थाके जो दिया हमारा चीनी दोगन दोरी लेट्स कॉन्सिडर चीनी दोगन ओके चीनी दोगन एर मध्य एर मध्य के कि दो उपादान एक टच्चे जॉल आर टच्चे की चीनी जोखन ये जो समसत्र मिश्रण मिश्रण टा जोखन तोड़ी हुआ है तोखन क्या बना ये जो उपादान गुलो रही आर असमसत्तो मिश्रण क्षेत्र की है, असमसत्तो मिश्रण क्षेत्र की है, असमसत्तो मिश्रण क्षेत्र ये जो उपादान कोड़ी का तर विभिन्न अंशेर गठनों धर्मों की है, विभिन्न है। जब उन एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिले बुझते बार भी एक टाइप चे चीनी दवन बोल लाम, चीनी दवन बा ग्लूकोज दवन, ओके? आर असमसत्तो मि� मिश्रण, मिश्रण, 
okay? Generally, সমসত্ব মিশ্রণের ক্ষেত্রে এই কণাগুলোকে জেনারেল যে ভৌত প্রক্রিয়া ভৌত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেপারেট করা যায় না মানে যে উপাদান যে কণিকাগুলো কিন্তু অসমসত্ব মিশ্রণ ক্ষেত্রে জেনারেল যে ভৌত প্রক্রিয়া সেই ভৌত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথক করা যায় তো মিশ্র পদার্থের যে সমসত্ব মিশ্রণের যে কণাগুলো সেগুলোকে জেনারেলি আমরা কিভাবে পৃথক করি সমসত্ব মিশ্রণের যে সমসত্ব মিশ্রণের যে উপাদান কণিকা সেগুলোকে আমরা বিভিন্ন রকম যেমন যে পাতন উর্ধ্বপাতন ক্যালাসন পদ্ধতি কুমারভাবী পদ্ধতি বিভিন্ন রকম যে পদ্ধতি রয়েছে সেই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা কিন্তু সমসত্ব মিশ্রণের যে উপাদান কণিকাগুলো সেগুলোকে আমরা পৃথক করি আর অসমসত্ব যে মিশ্রণ সেটা আমরা জেনারেল যে ভৌত প্রক্রিয়া ভৌত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু সেপারেট করতে পারি ওকে লেটস কনসিডার বিশুদ্ধ পদার্থ বিশুদ্ধ পদার্থের ক্ষেত্রে কী হয় না মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ আমরা জানি মৌলিক পদার্থ কাকে বলে মৌলিক পদার্থের মধ্যে যেমন সোডিয়ামের সোডিয়াম পরমাণু পটাশিয়াম পরমাণু এগুলো কি মৌলিক পদার্থের মধ্যে পড়ছে আবার মৌলিক পদার্থে আমরা জানি অণু পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু এইচ টু অণু দ্যাট মিন্স মৌলিক পদার্থের পরমাণু দ্বারা গঠিত কি মৌলিক অণু ওকে যৌগিক পদার্থ কাকে বলে না যৌগিক পদার্থের এক বা একাধিক ভিন্ন মৌলের পরমাণু দ্বারা গঠিত যে অনুগঠিতটাকে আমরা কি বলি যৌগিক অণু সেটাকে একটা যৌগিক পদার্থ যেমন কি ওয়াটার ওয়াটারে কি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং অক্সিজেন পরমাণু টু ইস টু ওয়ান রেশো রেশিওতে যুক্ত হয়ে কি যৌগিক পদার্থ গঠন করে অ্যামোনিয়ার অ্যামোনিয়ার অণু কি একটা যৌগিক পদার্থ ওকে সো আমরা মেনলি রাসায়নিকভাবে পদার্থকে কি কীভাবে ভাগ করা যায় শিখলাম তাহলে এটা আমাদের প্রাইমারি যে পদার্থকে দুভাগে ভাগ করা যায় রাসায়নিকভাবে এবং গৌতভাবে তা আমরা শিখলাম নেক্সট যেটা আমরা পড়ব তা হচ্ছে রাসায়নিক সংযোগ সূত্রাবলী রাসায়নিক সংযোগ সূত্রাবলী কি রাসায়নিক সংযোগ সূত্রাবলী আমরা এখন কি বলবো রাসায়নিক সংযোগ সূত্র বলি রাসায়নিক সংযোগ সূত্র বলি যে কি কি রয়েছে এক হচ্ছে ভরের নিত্যতা সূত্র ভরের নিত্যতা সূত্র ওকে ভরের নিত্যতা সূত্র লেভয় সেরই আবিষ্কার করেন দু নম্বর হচ্ছে অনুপাত সূত্র তিন নম্বর হচ্ছে গুণানুপাত সূত্র চার নম্বর হচ্ছে মিথ্যানুপাত সূত্র মিথ্যানুপাত সূত্র পাঁচ নম্বর হচ্ছে গেলুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্র গেলুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্র গ্যাস আয়তন সূত্র ওকে আমরা এই পাঁচটা সূত্র পড়বো এরা রাসায়নিক সংযোগ সূত্র বলে রাসায়নিক সংযোগ সূত্র বলে মানে বিভিন্ন যে এলিমেন্টগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে লেটস কনসিডার হাইড্রোজেন অক্সিজেন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে অংশগ্রহণ করে কি অনুপাতে তাদের ভরের অনুপাত কী হবে সেই সংক্রান্ত যে সূত্রগুলো বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট দিয়েছে স্টেপ ওয়াইজ আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এগুলো আমরা পড়বো সেটাকে আমরা কী বলবো রাসায়নিক সংযোগ সূত্র বলি ল অব কেমিক্যাল কম্বিনেশান বা রাসায়নিক সংযোগ সূত্র বলি এই এটা পড়ার আগে আমি আর একটা ইউনিট ছেড়ে দিয়েছি সেটা হচ্ছে ভূতরাশির একক বা পরিমাপ সমূহ এটা আমি ছোট্ট করে এখানে বলে দিচ্ছি এটা আমরা পড়ে এসেছি ক্লাস টেনে অনেক ভাস ছিল ভূতরাশি কাকে বলে না পরিমাপযোগ্য যে কোনো প্রাকৃতিক রাশিকে আমরা কী বলি ভূতরাশি বলি ওকে ভূতরাশির পরিমাপের একক কাকে বলা হয় না কোনো ভৌতরাশিকে পরিমাপের জন্য কোনো ভৌতরাশি যে কোনো ভৌতরাশিকে পরিমাপের জন্য ওই রাশির একটি নির্দিষ্ট ও সুবিধাজনক পরিমাণকে প্রমাণ হিসাবে ধরে কি বললাম কোনো ভৌতরাশিকে পরিমাপের জন্য ওই রাশির একটি নির্দিষ্ট সুবিধাজনক পরিমাণকে প্রমাণ হিসাবে ধরে প্রদত্ত রাশির মান ওই নির্দিষ্ট মানের কত গুণ বা কত অংশ তাকে ওই ভৌতরাশির একক বলা হয় লেটস কনসিডার যদি আমরা দৈর্ঘ্যের একক করি দৈর্ঘ্যের একক অনেক আছে আমি স্ট্রং আছে মিটার আছে সেন্টিমিটার আছে সেখানে কি আমরা সবচেয়ে লোয়েস্ট লোয়েস্ট কিনা এক মিটার কাকে বলে এক মিটার এসআই পদ্ধতিতে এক মিটারের যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স বেস বের করে নিই 
তাকে যদি আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড মান দিই যে এই নির্দিষ্ট দূরত্বটাকে আমরা এক মিটার বলবো তার রেসপেক্টকে আমরা বাকি যে কোনো ডিস্টেন্স কি মিজার করতে পারবো বা বের করতে পারবো এটাকে কী বলা হয় ভৌত রাশির একক বলা হয় ভৌত রাশির এককের ক্ষেত্রে যেগুলো আমাদের প্রচলিত ইউনিট রয়েছে পদ্ধতি রয়েছে সেটা আমরা কী কী পড়েছি সিজিএস পদ্ধতি পড়েছি এফপিএস পদ্ধতি পড়েছি এফপিএস পদ্ধতি পড়েছি আর কে পড়েছি এমকেএস পদ্ধতি পড়েছি এমকেএস পদ্ধতিটা পরবর্তীকালে কী নাম হয়েছে এসআই পদ্ধতি আমরা জানি সিজিএস পদ্ধতি মানে এখানে দুর্ঘ ভর এবং কি সময় এর ইউনিটগুলো রয়েছে যেমন এপিএস হচ্ছে ফুট পাউন্ড সেকেন্ড সিজিএস হচ্ছে সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের একক সিজিএসে সেন্টিমিটার ভরের একক গ্রাম এবং সময়ের একক কি সেকেন্ড এপিএসে কি দৈর্ঘ্যের একক কি ফুট ভরের একক কি পাউন্ড সময়ের একক কি সেকেন্ড এমকেএস বা এসআইতে দৈর্ঘ্যের একক কি মিটার ভরের একক কি কিলোগ্রাম এবং সময়ের একক কি সেকেন্ড এগুলো আমরা জানি অলরেডি সেরকম ভাবে সেরকমভাবে যেমন হচ্ছে আমরা যেরকম পড়েছি দীপনবাবুর একক হচ্ছে ক্যান্ডেলা বা পদার্থের পরিমাপের একক মূল এগুলো সব এসআই ইউনিট পরবর্তীকালে আসে এবং এই যে এসআই যে ইউনিট এই এসআই ইউনিটটি আমাদের এখন স্ট্যান্ডার্ডাইজ প্রসেস ধরায় এবং আমরা যদি রিলেশনশিপ জানি কোনো কিছুর মধ্যে তাহলে আমরা কি করব ওর ইউনিটটা বের করতে পারবো যেমন কি যেমন আমরা যদি বের করতে চাই বলের ইউনিট ওকে বলের একক কি তাহলে বল সমান কি আমরা জানি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বলের ইকুয়েশন পেয়েছিলাম কি ভর ইন্টু তরল এম ইন্টু এফ তাহলে ভরের আমি এসআই পদ্ধতিতে এর ইউনিট বের করতে চাই তাহলে ভরের একক কি ভরের একক এসেন দিয়েছে কেজি এর কি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাই তো তরণের ইউনিট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এই যে কেজি ইন্টু মিটার ইন্টু সেকেন্ড মাইনাস টু এই যে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে পরবর্তীকালে নাম দেওয়া হয়েছে এর কি নিউটন এসআই পদ্ধতিতে ভরের এককে নিউটনটাকে সায়েন্টিস্টের নাম হয় এমটাকে করে নিউটন ওকে সিমিলারলি যদি আমরা চাপ করি চাপের একক চাপ সমান কি আবার কি আনি বল বাই ক্ষেত্রফল কী বললাম বল বাই ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল মানে কি দৈর্ঘ্য ইন্টু দুর্ঘ যদি আমরা এসআই পদ্ধতিতে বের করবো তাহলে বলের একক এসআই পদ্ধতিতে কি কেজি মিটার সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আমরা লিখতে পারি বা নিউটনও লিখতে পারি লেটস কনসিডার আমরা নিউটন লিখলাম তাহলে নিউটন বাই ক্ষেত্রফলের একক কি ক্ষেত্রফলের একক এসআই পদ্ধতিতে আমরা কি আনি দৈর্ঘ্যের একক কি দৈর্ঘ্যের একক হচ্ছে এসআই পদ্ধতিতে মিটার তাহলে মিটার ইন্টু মিটার মানে কি মিটার স্কোয়ার মিটারের স্কোয়ার তাহলে কি নিউটন নিউটন মিটার টু দি পর এটাকে এফ এ না লিখে সরি তাহলে বলে রাখো কি নিউটন এন আর ক্ষেত্রফল কি মিটার ইন্টু মিটার মানে কি মিটার স্কোয়ার তার মানে কি নিউটন ইন্টু মিটার টু দি পর মাইনাস টু এটা হচ্ছে কি চাপের একক এসআই পদ্ধতিতে ওকে এরকমভাবে আমরা বের করতে পারি আবার বলে যেমন সিজিএস পদ্ধতিতে ইউনিট রয়েছে ডাইন তাহলে ডাইন করলে এটা যদি আমরা চাপের যদি আমরা এটা কী করলাম এসআই পদ্ধতিতে ইউনিট বের করলাম যদি আমরা সিজিএস পদ্ধতিতে করি তাহলে সিজিএস পদ্ধতিতে করলে কী হবে সিজিএস পদ্ধতিতে করলে বলের ইউনিট কি ডাইন তাহলে ডাইন পার এখানে কী হতো সেমি স্কোয়ার হতো তাহলে কী হতো তখন ডাইন তাহলে ডাইন সেমি টু দি পর মাইনাস টু ওকে সেরকম যদি আমরা বের করি কার্য কার্যর কার্যর একক কি কার্যর একক হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতি বা এসআই পদ্ধতিতে আমরা যে কোনো কার্য একক সিজিএস পদ্ধতি কি আর্ক ওকে তাহলে আর্ক আর্ক যদি আমরা জানি তাহলে ক্ষমতার একক কী করবো ক্ষমতা মনে হচ্ছে একক সময় কার্য করার হার কি কী বলা হয় ক্ষমতা বলা হয় তাহলে ক্ষমতার একক কী হবে আর্ক বাই সেকেন্ড তাহলে কী হবে ক্ষমতার একক আর্ক সেকেন্ড ইন ভাইস এভাবে আমরা সব এককই কিন্তু বের করতে পারবো তাহলে আমাদের যেটা জানতে হবে যে ইউনিট ইউনিট যদি আমরা রিলেশনশিপ জানি বল কাকে বলে কার্য কাকে বলে একটার সাথে তাহলে আমরা যে কোনো একটা স্পেসিফিক এখানে বলার যেটা যে ইউনিট ব্যবহার করার কিছু রুল আছে যেমন সেমিকে আমি কখনো সেমি সিএম লিখতে পারি দুটোই হচ্ছে স্মল সি এম কখনো আমি সি ডট এম লিখতে পারি না তাহলে কিন্তু এটা রং ওকে ইউনিট ব্যবহার করার নিয়ম হচ্ছে আমি একটা ইউনিট বের করছি এসআইয়ের সাথে কখনো সিজিএস ইউনিট মিক্সড করতে পারি না যে কোনো একটাই আমি ইউজ করতে পারি এসআই তো এসআই সিজিএস তো সিজিএস ওকে একটা রুল রয়েছে আর কি ওকে নো প্রবলেম আমরা তাহলে মেনলি যেটা রুলগুলো রয়েছে একটা একটা তো করে পড়বো ফার্স্ট হচ্ছে ভরে নৃত্যতা সূত্র ভরে নৃত্যতা সূত্র 
তাহলে আমরা ফার্স্ট যে সূত্র পড়বো ভরের নিত্যতা সূত্র ওকে তো ভরের নিত্য সূত্র কি বলছে বলছে রাসায়নিক যে বিক্রিয়া যে হয় বিভিন্ন মৌলের মধ্যে আমরা কি আনি যে কোনো রাসায়নিক সমীকরণকে একটা হচ্ছে বিক্রিয়ক এক্স কনসিডার এম জি প্লাস ও টু ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ওকে যদি আমরা এই রাসায়নিক সমীকরণটা সমতা বিধান করি সমতা বিধান মানে কি যদি আমরা অ্যাটম বা পরমাণুগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমান করি তাহলে কী হবে দেখো এখন পরমাণু এ রাসায়নিক যে সমীকরণটা সেখানে পরমাণু কিন্তু সমান রয়েছে ওকে ভরের নিত্যতা সত্র অনুযায়ী এগুলো কি বলা হয় বিক্রিয়ক এটা হচ্ছে বিক্রিয়াত পদার্থ যারা রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে তাদের বিক্রিয়ক বলা হয় এটা উৎপন্ন সেটা হচ্ছে বিক্রিয়াত পদার্থ ভরের নিত্য সূত্র অনুযায়ী যদি রাসায়নিক বিক্রিয়ার বাম দিক মানে বিক্রিয়কের যা ভর হবে এবং বিক্রিয়াত পদার্থের ভর কি হবে সমান হবে যদি এই দুটো বিক্রিয়ক ম্যাগনেশিয়াম এবং অক্সাইডের ভর যদি এম গ্রাম হয় বিক্রিয়াত পদার্থের ভর যদি এন গ্রাম হয় তাহলে ভরের নিত্য সূত্র যেটা ল্যাভয়েস রয় দিয়েছিলেন ফরাসি বিজ্ঞানী তাহলে এম ইজিক্যাল টু এন হবে আশা করি আমি বুঝতে পেরেছি মানে বুঝতে পারিছি তোমাদের ব্যাপারটা বাম দিকের যে ভর যে যে এলিমেন্টার ভর এবং ডান দিকের যে বিক্রিয়ক বিক্রিয়ক পদার্থের ভর এবং বিক্রিয়াত পদার্থের ভর কীভাবে সমান হবে কিন্তু নর্মালি যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা কি দেখব না নর্মালি দেখা যায় যে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড যেটা আমরা উৎপন্ন হয় তার ভর কি হয় কম হয় কেন কম হয় তার কারণ হচ্ছে আমরা যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা করি সেটাকে আমরা ওপেন করি ওপেন করলে জেনারেলি কী হয় না এখান থেকে যে এরিয়া যে অক্সিজেন অক্সিজেনটা কী হয় কিছুটা রিমুভ হয়ে যায় সিস্টেম থেকে যদি আমরা কোনো আইসোলেট বদ্ধ পাত্রে যদি আমরা রিয়াকশানটা করি বদ্ধ পাত্রে যদি আমরা বাম দিকের ভর নিই এবং ডান দিকের ভর নিই আইসোলেটেড সিস্টেম সেখানে পাত্রের ভর যদি আমরা নিই বিক্রিয়ক সমেত এবং পাত্রের ভর যদি আমরা মানে ফুল সিস্টেমে যদি ভর নিই বিক্রিয়াত পদার্থ সমেত তাহলে দেখবো কি না বাম দিকের যা ভর এবং ডান দিকের ভর মিনস বিক্রিয়ক পদার্থের ভর এবং বিক্রিয়াত পদার্থের ভর সমান হবে এটা ছিল ভরের নিত্যতা সূত্র এটা এখানে আর কিছু বলার নেই কিন্তু ভরের নিত্যতা সূত্রের যে ড্রব্যাক ড্রব্যাক কখন আমরা জানতে পারি ড্রব্যাক না আইনস্টাইনের আপেক্ষিত বা সূত্র নিয়ে যে আমরা কী জানি মানে সীমাবদ্ধতা এই সূত্রের সীমাবদ্ধতা কি সীমাবদ্ধতা কি না আইনস্টাইনের যে আপেক্ষিত তত্ত্ব নিয়ে আমরা কী জানি ই সমান এম সি স্কোয়ার দ্যাট মিনস শক্তিটা কি ভরের সাথে কি সমতুল্য ওকে এখানে ই বা এনার্জি বা শক্তিটাকে যদি আমরা আর্ক এককে নিই মাসটাকে যদি আমরা কিনি তাহলে এটা যেহেতু সিজিএস তাহলে ওটা কিনে নেব গ্রাম এটা হচ্ছে সেমি পার সেকেন্ড ভেলোসিটি ওকে শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ তাহলে জেনারেলি যেটা দেখা গেছে যে সমস্ত বিক্রিয়া তাপ গ্রাহী তাপ গ্রাহী মিনস যে সমস্ত রিয়াকশান লেটস কনসিডার এ প্লাস বি থেকে সি প্লাস ডি উৎপন্ন হয় তাহলে যে বিক্রিয়াতে তাপ লাগে সেখানে কি বলা হচ্ছে তাপ গ্রাহী তাপ গ্রাহী বিক্রিয়া এবং যে বিক্রিয়াতে তাপ উৎপন্ন হয় তাপ যখন উৎপন্ন হয় এখানে প্লাস প্লাস এইচ মিনস রিয়াকশানে তাপ উৎপন্ন সেটা কী বলা হয় তাপ মচি বিক্রিয়া তাপ মচি মিনস এক্সোথার্মিক রিয়াকশান এক্সোথার্মিক আর এন্ডোথার্মিক তাহলে যে রিয়াকশানে তাপ লাগে তাকে কী বলবো আমরা এন্ডোথার্মিক মানে তাপ গ্রাহী আর যে রিয়াকশানে তাপ উৎপন্ন হয় তাকে তাপ মচি বা এক্সোথার্মিক আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির যে নিত্যতা সূত্র সেই সূত্র নিজেই আমরা কি জানতে পারি যে যদি কোনো রিয়াকশানে তাপ দিতে হয় তাহলে কি হয় না সেই রিয়াকশানের যে বিক্রিয়াত পদার্থ কি তুলাঙ্ক পরিমাণে কী হয় না ভর বাড়ে যদি রিয়াকশানে যদি মানলাম যে আমার হিট লাগে প্লাস কিউ পরিমাণ যদি আমার হিট রিয়াকশানে দিতে হয় তাহলে কি তাপগ্রাহী রিয়াকশান তাহলে এই রিয়াকশানে কী হবে না বিক্রিয়াত যে পদার্থ যেগুলো উৎপন্ন হয়েছে তার ভর কী হবে বিক্রিয়া পদার্থের ভর থেকে কী হবে না বেশি হবে প্লাস এম আর যদি রিভার্স হয় যদি কোনো রিয়াকশানে তাপ মোছে মানে তাপ উৎপন্ন হয় তখন কী হবে বিক্রিয়াত পদার্থের ভর কী হবে কম হবে মাইনাস এম এটা কী নামে ভর শক্তি ভর ও শক্তির ভর শক্তির যে নিত্যতা সূত্র সেই নিত্যতা সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা এতদিন পর্যন্ত ভরের যে নিত্যতা সূত্র ছিল যে বিক্রিয়ক পদার্থের ভর এবং বিক্রিয়াত পদার্থের ভর সমান হবে যখন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকত বা তত্ত্ব এলে তখন আমরা জানতে পারলাম যে এটা ঠিক নয় কেননা তাপগ্রাহী যদি বিক্রিয়া হয় সেক্ষেত্রে বিক্রিয়াত পদার্থের ভর বেশি হয় এবং তাপ মুছি এলে বিক্রিয়াত পদার্থের ভর কম হয় সেক্ষেত্রে এবারে এই যে প্রসেস এটা আমরা জেনারেল যে রিয়াকশানগুলো সেই রিয়াকশানের ক্ষেত্রে অতি মানে যে আমাদের যে 
तुला जंत्र आज अति सुविधी तुला जंत्र से तुला जंत्र माध्यम क्यों बुझते परिना क्यों जेनारेलि जे प्रसेस जगह जगह जे हमारे जे निर जो रिएक्शन निर रिएक्शन एत परमान ताप उत्पन्न है से सब रिएक्शन कि ना मास भर जो पार्थक्य भर पार्थक्य बुझते परि तेल एटाई भर नृत्यता सूत्र और भर नृत्यता सूत्र जो ड्रबैक से ड्रबैक इटाई मैं ये सीमाबद्धता भर नृत्य सूत्र तो द्वित नम्बर जो सूत्र रही है कैमिकल कम्बिनेशन लव कैमिकल कम्बिनेशन हे स्तरण पर सूत्र ओके लव कन्स्टेंट प्रपोर्शन कन्स्टेंट प्रपोर्शन ये सूत्रगुल रही है ल अफ कैमिकल कम्बिनेशन प्रति सूत्र की रही है विबृति रही है मैं सूत्र फार्ष्ट हे विबृति ओके जस्ट जिने नब मैं बेपार जिने विबृति रही है तर व्याख्या रही है ओके तर उदाहरण रही है तरह ड्रबैक रही है मान सीम प्रति सूत्र विबृति की स्तरपा सूत्र व ल अफ कन्स्टेंट प्रपोशन विबृति हेटाई जे हमारा जो जौग लेट्स कन्सिडार व्टार व्टार के जो भाई तैरि करीना क्या व्टारे जो मौलगुल्लो रही है व्टारे की मौल रही है हाइड्रोम अक्सिजें से हाइड्रोम अक्सिजें जे मूलार प्रपोशन तर जे मौल जो भर तरह जो अनुपात से सब समय पुरलो संख्यार सरल सरपति थको कि फिक्स थी थे फिक्स थको जेमन जी जल के जल के व्याख्या दूर बोली जो जल के हाइड्रोम अक्सिजें साथ रिएक्शन कर जल पाई एवं किूप्रिक अक्साइडर ओपर जी हाइड्रोजें चालना करी तेल क्या जल पाई ओके वाटर पाई दो क्षेत्र में देखते पाई जो एखने जेनारे कि दूभाग हाइड्रोजें और कि एक भाग अक्सिजें ओके तेल दो भाग दो ग्राम हाइड्रोजे साथ ही षोलो ग्राम अक्सिजें तेल वन ग्राम हाइड्रोजे साथ ही आठ ग्राम अक्सिजें तेल एखे हाइड्रोजें और अक्सिजें अनुपात कत भर जो अनुपात से अनुपात हे वन इज टू एट तेल ये जलटा फार्ष्ट जो प्रसेस पे हाइड्रोजे साथ अक्सिजें रिएक्शन करी जी जल पे मैं ये कि तड़ी तीस प्रंग है ओके एखने प्रथम जो प्रसेस से प्रथम प्रसेस जो जल पे से हाइड्रोजें और अक्सिजें भर अनुपात कि वन इज टू एट और द्वित जो प्रसेस किप्रिक अक्साइड पर हाइड्रोजें गैस चालना कर जल पे से हाइड्रोजें और अक्सिजें जे भर जो अनुपात से भर अनुपात कि वन इज टू एट सूतरा स्तनपा सूत्र बोलते जो को जौगे को जे निर्दिष्ट को जौगे मौलगुलर जे भर अनुपात जे अनुपात भर जे अनुपात से जेको पद्धति ता करीना क्या मैं तरह उत्स जो भी हूँ ना क्या से प्राकृतिक भाव पाई लेबरेटर से सेंथेसिस करी तेल दो क्षेत्र में कि तर भर अनुपात फिक्सड हो एपर यह सूत्र सीमाबद्धता कि यह सूत्र सीमाबद्धता हल य परवर्तकाले जो आइसोटोप आविष्कार है जैसे रासायनिक संयुक्त दुटो फार्ष्ट हे कि आइसोटोप इट्स कन्सिडार जानी हाइड्रोजें तीन टाइम आइसोटोप वन वन हाइड्रोजें डटोरियम प्रोटियम ओ सिक्सटीन ओ सेवेंटीन ओ एट्टीन एग्लो कि प्राकृतिक भाव पावा जाए प्राकृतिक भाव अक्सिजें जो आइसोटो ये हाइड्रोजे आइसोटो एपरि जो जलर क्षेत्र में जी प्रकृति से जो विभिन्न रकम भाव जल पायलेट्स कन्सिडार को क्षेत्र में जल पेलम यहाँ डिटू आर को क्षेत्र में जल पेलम एक क्षेत्र में क्यों और से क्षेत्र में हाइड्रोजें नहीं है कि हाइड्रोजे आइसोटो द्वारा चेन्ज हो गए पहले इट्स कन्सिडार एस टू ओ सेवेंटीन पेल अन्य क्षेत्र में एसटीन ओ नर्माल जो सिक्सटीन तेल एक क्षेत्र में जो जल एट जल एट जल क्यों एखे कि आइसोटोप द्वारा चेन्ज हो गए सूतरा एक क्षेत्र में भर जो अनुपात भर अनुपात चेन्ज हो जाए 
আর একটা ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেছে যে যাদের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সংযুক্তি আলাদা যেমন হচ্ছে টাইটেনিয়াম অক্সাইড ওকে টাইটেনিয়াম অক্সাইডের ক্ষেত্রে কি জিরো মানে এই যে রাসায়নিক সংযুক্তি এই জিরো পয়েন্ট কি হয় চেঞ্জ হয় জিরো টাইটেনিয়াম ক্ষেত্রে টাইটেনিয়াম জিরো এক্স কোন জিরো থেকে আলাদা ডিফারেন্ট এটা আমার এক্সাক্টলি ভ্যালুটা মনে পড়ছে না এটা কি জিরো থেকে আরও অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো ভ্যালু হলো তাই কী হলো এই রাসায়নিক সংযুক্তি চেঞ্জ হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে কি না স্তরের পর সূত্রটা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি এটা হচ্ছে এই সূত্রে সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতা ওকে আর এই যে বিপরীত যে বিবৃতি স্তরের পর সূত্রের যে বিপরীত বিবৃতি যে কোনো যোগে যদি যে এলিমেন্টগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটি নির্দিষ্ট ভর এবং নির্দিষ্ট প্রপোশনে থাকে তাহলে যৌগ দুটি অভিন্ন হবে কি বললাম স্তরের পর সূত্রের যে বিপরীত বিবৃতি বিপরীত বিবৃতি সবসময় কী হয় না সঠিক নয় বিপরীত বিবৃতিটা কি না আমরা কী দেখলাম না কোনো যৌগকে যে কোনো উৎস থেকে আমরা পাই না কেন সেখানে যে তার মৌলগুলোর যে ভরের অনুপাত সেটা কি হয় সবসময় নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে ভরের জন্য সেটা ফিক্সড হয় লেটস কনসিডার এই যে বিপরীত বিবৃতি তাহলে কী হবে যদি কোনো যৌগে মৌলগুলোর ভরের অনুপাত এবং তাদের যে প্রপোশন যদি সমান থাকে তাহলে কী হবে মৌল দুটি অভিন্ন হবে কিন্তু এই বিবৃতিটা ঠিক নয় যেমন কি যেমন যদি আমরা ইথানল ধরি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ওইচ এক্ষেত্রে আমরা কী দেখছি কার্বন আছে কি দুটো কার্বন সি টু হাইড্রোজেন কটা এইচ সিক্স ও এবং যদি আমরা ডাইমিথাইল ইথার সি এইচ থ্রি ও সি এইচ থ্রি এটা কি ডাইমিথাইল ইথার তাহলে এখানে কী আছে সি টু এইচ সিক্স ও তাহলে আমরা দু ক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এলিমেন্ট দুটো বা এই যে দুটো যৌগ সরি এই যে দুটো যৌগ এই যৌগ দুটোতে কি না কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এদের যে মানে যে মৌলগুলোর যে ভর সেই ভরের অনুপাত কিন্তু একই কিন্তু এই দুটো যে যৌগ এই দুটো যৌগ কি সম্পূর্ণ আলাদা সুতরাং স্থলপা সূত্রের যে বিপরীত বিবৃতি সেটা সবসময় কি সঠিক নয় তাহলে আজকে আমাদের যে মেন যে টপিক আমরা পড়লাম আর রসায়ন বিজ্ঞানের গতি রসায়ন বিজ্ঞান কি তার পরিধি কি পদার্থকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি ভৌতভাবে তার তার প্রকারভেদ রাসায়নিকভাবে তার প্রকারভেদ সমসত্ব এবং হচ্ছে অসমসত্ব যেটা আমরা লাস্ট টপিক পড়লাম দেন যেটা পড়লাম ইউনিট কাকে বলে ইউনিটে আমরা কীভাবে বের করতে পারি ইউনিট লেখার নিয়ম দেন আমরা ল অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশান পড়লাম সেখানে ভরের নিত্যতা সূত্র পড়লাম আইনস্টাই আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী যে তার যে ড্রব্যাক সেটা সেটা পড়লাম একটা রিয়েকশনের সমত বিধান কীভাবে যে সমত কীভাবে একটা রিয়েকশনে করা হয় সেটা পড়লাম স্তরপার সূত্র কি কে আবিষ্কার স্তরপার সূত্র আবিষ্কার করেন প্রাউস ওকে এবং এই যে ব্যাখ্যা কীভাবে কীভাবে হয় সূত্রের যে বিবৃতি তার যে ব্যাখ্যা এর বিপরীত বিবৃতি সঠিক নয় সেটা আমি এখানে দেখালাম এবং নেক্সট যে সূত্র রয়েছে সেটা হচ্ছে গুণানুপাত সূত্র গুণানুপাত সূত্র এই গুণানুপাত সূত্র তোমাদের নেক্সট ডেটে করাবো এবং আজকের এই যে ভিডিওটা যেটা আমি করলাম এটা তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের ফার্স্ট ভিডিও এখানে যদি কোনো সাউন্ডের কোনো প্রবলেম থাকে বা লেখা যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা যদি আরও স্পিডে পড়াতে হয় বা স্লো পড়াতে হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে থ্যাংক ইউ